Цього тижня наша команда активно працювала на столичній виставці «Зброя та безпека-2016». Тож у наступні тижні дивіться кілька репортажів. Один з них – саме сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь, скільки армія витратить на зброю наступного року, що передбачено на спорядження сил спецоперацій, як розрослося сімейство козаків від практики, на чому літатиме пілотажна група «Руські вітязі» та які ядерні бомби випробували у США. Тілоохоронці, бодігарди секьюріті – хлопці та дівчата, які не мають права на помилку. Тож забезпечені усім найкращим вічнорівок до транспорту. Адже важлива будь-яка дрібниця, коли на кону – людські життя. І це стосується не лише політичних, бізнесових чи бандитських справ, адже тілоохоронці захищають віпів і у бойових конфліктах. Навички та вміння охоронця мало чим відрізняються від роботи спецпризначенця або розвідника. Кожен маршрут пересування ВІПа ретельно планується заздалегідь. Всі дії відпрацьовуються до автоматизму. У нас були випадки, мій колега охороняв одного чоловіка з Турції. Вони охороняли там 5 чоловік. В Румунії там проблеми не були. А от коли він поїхав без нашої охорони в себе на родину, там вбили повністю всю охорону. Застріли там катеров, патру. Патру. Чотири чоловіка були вбиті. В охорони високопосадовців найвищого рівня завжди при собі є вогнепальна та холодна зброя, радіостанція, бінокль, тепловізор, додаткова батарея, ліхтар, міні-аптечка. В основному використовується надійне екіпірування всесвітньо відомих брендів. Тактична амуніція 5.11, кобури б'янчі, хазарт 4, ножі Cold Steel, Spider Co, окуляри ESS, ліхтарі Phoenix, рукавиці Hedge. Також за будь-якої погоди невід'ємні атрибути бодігарда, балістичні окуляри, надміцна парасоля або сумка-щит, бронежилет – аксіома. Для зони то там, там вже більш бронежилети йдуть тяжкого класу, да, там, п'ятого, шостого класу. Кожен підбирає під себе, там нема такого, що один бронежилет і він вже на тебе. Там для розмір йде повністю все під себе, щоб було удобно тобі. На мирній території найнебезпечнішою частиною роботи тілоохоронців є супроводження віпів в автомобілі та в людних місцях. Під час руху практично неможливо відстрілюватись, а у натовпі важко виявити нападника. Тілоохоронці – це люди, які мають хорошу фізичну підготовку, володіють відмінними навиками стрільби, рукопашного бою та вміють керувати усіма видами автотранспорту. Крім цього, професія передбачає хороші аналітичні здібності, адже вони працюють на випередження. Броньовані автомобілі, в яких пересуваються впливові персони, обладнані кули непробивними колесами, вікнами, бензобаком, що не вибухає, додатковими вогнегасниками, переговорними пристроями «Інтерком», системою виявлення місцезнаходження GPS. Якщо у військових рівні захисту бронеавтомобілів визначені натовськими станагами, то у цивільних за класифікаціями «ДІН» та «Євронорм». Загалом розрізняють сім класів захисту цивільних броньованих автомобілів. Вони демонструють захищеність частин кузова та склопакетів. Рівень захисту від Б1 до Б4 врятує від пістолетних куль. Б5 захистить від автоматичної гвинтівки калібром 5,56 на 45. Люксове авто з рівним захистом Б6 витримує свинцеву кулю штурмової гвинтівки. Б7 вважається вершиною безпеки і втримує стальну кулю снайперської гвинтівки. Броня збільшує вагу машини та вимагає більш витривалої підвізки. На такому броньовику краще йти на таран або долати загородження. Вартість таких авто, що переобладнуються і в Україні, починається від 200 тисяч доларів. Є, звісно, БМВ, є Мерседеси. Машина повинна бути бронірована, тому що там і нам легше охороняти його. Більш краще, звісно, там в мірі безпеки. Перед кожним виїздом тілоохоронці обстежують авто охоронюваної особи, тому що в автомобіль легко закласти вибухівку. В стрільний пристрій можна закласти будь-де, і дуже багато зусиль покладаються на кінологічного собаку. Під час охорони віп-персон враховується і їхній медичний стан, а тілоохоронці завжди мають при собі аптечку з усіма необхідними медикаментами. Це обов'язково має бути жгут для зупинки крові, назофарангіальна трубка, обов'язково рукавички латексні. Коли робота тілоохоронця повинна бути непомітною, за справу беруться жінки. В сумочці такої леді замість парфумів та косметики – пістолет та набої. Вона запросто може звалити на землю кремезного чоловіка і виконати завдання, не привертаючи лишньої уваги. Є статусна охорона, там Видно зразу ж там великі накачені хлопці, їх здалеку видно, а дівчат взагалі замовляють для того, щоб ну, рядом поруч йшла там, як подруга, як сестра, там, як знайома. 
Не має відрізнятися від охороненої особи. Державні охоронці та приватні працюють як вдень, так і вночі, інколи без вихідних. Та основна їх відмінність від інших службовців у тому, що тілоохоронець готовий своїм тілом прикрити людину, яку охороняє, навіть якщо це смертельна небезпека. А віперсони можуть і не знати, скільки замахів на них готувалось. Наступного року Міністерство оборони України планує спрямувати майже 12 мільярдів гривень на розвиток озброєння та військової техніки. Нагадаємо, проєктом Держбюджету 2017 передбачено загалом виділити на армію 64 мільярди, або майже 2,5 відсотки від ВВП. Цим починаємо інформаційний блок збройної сфери світу. Лише протягом поточного року Збройні сили отримали близько 2 тисяч одиниць озброєння та військової техніки. Перед науковцями, конструкторами, керівниками оборонних підприємств поставлено надважливе завдання з розробки та виробництва нового ракетного озброєння, комплексів крилатих ракет, нових зразково-артилерійських систем, високоточних боєприпасів, безпілотних літальних апаратів ударного типу, засобів космічної розвідки. Командирам військових частин Сил спеціальних операцій дали дозвіл самостійно приймати рішення щодо закупівлі спорядження. Наприклад, цього року на придбання такого майна було виділено 2 мільйони 400 тисяч гривень. Варто зауважити, що на відновлення інфраструктури містечка Центру спецоперацій цьогоріч виділено 35 мільйонів 500 тисяч гривень. Прототип роботизованого спостережно-вогневого комплексу «Мисливець» представила благодійна організація «Вільні люди». Броньований комплекс оснащений кулеметом калібру 12,7 мм та відеокамерами. Заряду батарей вистачає на 20 км, а час підзарядки – 7 годин. «Мисливець» призначений для антиснайперських дій, розвідки та оборони. Волонтер Роман Доник виклав у мережу відео кулемета КМ-762 виробництва київського заводу «Маяк». Автор демонструє, що планка «Пікатіні» для кріплення оптики встановлена на рухомій кришці ствольної коробки, яка конструктивно має люфт. Таким чином приціли неможливо міцно закріпити на зброї, а відповідно і провести пристрілку. Білоруський винахідник Олексій Жолнер побудував паперову модель реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град». Він показав її в дії на відеоресурсі YouTube. Пуски паперових ракет відбуваються завдяки карамельному пальному. Нагадаємо, станом на цей рік на озброєній армії Республіки Білорусь перебуває 126 таких систем. Компанія «Шевроле» презентувала прототип водневої версії пікапа «Колорадо ZH-2». Його розробили спільно з інженерним центром армії США «Тардек». Зразок оснащено електродвигуном, який отримує енергію завдяки хімічним реакціям між водним та киснем. Власні випробування виробник завершить на початку 2017-го, а потім передасть пікап військовим. На полігоні у штаті Невада випробували модернізовані ядерні бомби Б-61-7 та Б-61-11. З бомбардувальника Б-2А було скинуто два боєприпаси без ядерних зарядів. Мета випробувань – вивчення точності та надійності бомб, що являють собою сучасну модифікацію бомби виробництва ще 60-х років. Пілотажна група «Руські вітязі» переозброюється з винищувачів Су-27 на Су-30СМ. Чотири машини виробництва Іркутського авіазаводу вилетіли до місця їх постійного базування до підмосковної Кубінки. Су-30СМ із двигунами АЛ-31ФП – найсвіжіша модифікація двомісного винищувача покоління 4+, що здійснила перший політ чотири роки тому. Австралійський есмінець HMAS Hobart вперше вийшов в море для заводських випробувань. Крім Австралії, кораблі такого класу мають США, Японія, Іспанія та Південна Корея. Ракети SM-2 з вертикальним стартом забезпечують протиповітряну оборону в радіусі 150 кілометрів. А для враження надводних цілей есмінець має крилаті ракети. З Київської виставки зброї та безпека 2016, яка щойно завершилась, ми планували підготувати для вас репортаж про сухопутну експозицію, але набрали так багато матеріалу про колісну техніку, що вирішили окремо розкрити цей напрям. Тож про новинки, які до того навіть ми бачили хіба що з фото, дізнаєтесь саме зараз.
На стендах виставки ми побачили броньовики, які вже тестували, але тут вони мали певні бонуси. Спартан отримав безпілотну систему, але про це пізніше. Барс-8 схрестили з новим бойовим модулем «Тайпан». А варта опинилась в центрі шоу європейського рівня. Розчетна мощність – одноразовий підрив под днищем, либо под колесом 6 кг осколочно тупо. Иванович, вы такие расчетные. Я говорю, Николай Николаевич, расчетные. Мы не подрывали. Нам потрібно вісім, як мінімум. Не менш важливим є захист коліс бронемашини, що в разі ураження вона могла залишити поле бою. Цією проблематикою вже два роки займається столичне підприємство, яке пропонує вітчизняні колеса з литими ранфлетами та збірними дисками. Їх вони можуть запропонувати на усю військову колісну техніку, окрім кремезних кразів та мазів. Але і це вирішується. Розробникам безсмертних коліс вдалося створити ранфлет, який навіть у спущеному стані пройде понад 50 кілометрів на максималці у 70. Їх клієнти зараз Армия. Поставили 3,5 тысячи колес разных и с рамфлетами, и с, просто с распорными кольцами. С рамфлетами непосредственно поставили 170 колес э, на саксон. Ремонтній техніці на виставці зброї та безпека також приділили увагу. Харківський завод спеціальних машин представив мобільну ремонтну майстерню МРМБ та комплекс ремонту ПК ЛБТ-02 з чотирьох модулів. Вони можуть обслуговувати як вантажівки, так і усі наявні у військах бронетранспортери. Для роботи з електронікою БТР-3 та БТР-4 є окремі машини. Для електроніки є окрема розроблена машина – машина оптико-електронної діагностики. Є ще машина – Электроспецоборудование. Имеется портативный компьютер с адаптером, специальным для БТР-4. У Международному выставковому центре показали несколько проектов глубокой модернизации военной техники. Среди них три версии БРДМ-2. Найбільшу увагу привернула плавающая машина от группы разработки АЗОВ, которая складет конкуренцию багатостраждальному дозору Б и оснастила гидростатичным приводом, где двигун передает зусилля на два гидромотора через гидронасосы. Это обеспечивает вражающую рухливость даже на малих обертах. Протимінний захист обеспечивается V-образной формой корпуса. А протипульний захист створений за конструкцією певних сот, де між основним корпусом і цією накладкою ще додатковий броньований наповнювач. І фактично за рахунок такого конструкційного рішення машина витримує обстріл від куль 12,7. Але повернемось до абсолютно нових броньовиків, де рекордсменом стала практика. З 11 виставлених машин 10 тут вперше. Деякі з них створено в рамках спільного рішення і техзавдання Міноборони та МВС. Наприклад, після окремих поважань командувачів ВДВ та ССО на Родився цей п'ятидверний козак 2М1 для 8-9 бійців. Його тридверний брат 2М2 призначений для розвідки та ціле вказання і прийме на борт 4 члени екіпажу. А фотографії 10-тонного козака 5 на шасі Форда доступні в інтернеті вже кілька тижнів. Козак 5 зроблений скоріше для спецназу СБУ, для спецназу МВД, для управління Госслужби охорони людей, які їздять по плохим дорогам, але не по повному бездорожжю. Цікаво, що цей виробник замахнувся на більш важку бронетехніку та за рік підготував аж два проекти. Отаман 6х6 – спільна ідея Міноборони і практики, яку можна адаптувати для морської піхоти, сил спеціальних операцій тощо. Башта від Госдики – скоріше тимчасовий девайс, і на цьому шасі може оселитися будь-що за бажанням замовника. Восьмоколісний отаман побудований на базі БТР-60 та облаштований під розрахунок 120-мм міномета. Проект з двогуном попереду та виходом позаду може воскресити менш потужні та слабкі або захищені 60-ки і 70-ки. КРАС про реалізацію подібних проєктів не думає і презентує новинки у традиційному сегменті. Їх новий безкапотний «Халк» замовила одна з близькосхідних країн. Автомобіль дуже з великою енергонасиченістю, двигуном до 400 кільських сіл і з швидкістю пересування до 120 км по шосе. Ще і з несучим кузовом. Кременчужани показали на виставці і машину майбутнього. Їх безпілотний «Спартан» може автономно пересуватись під керівництвом з модуля «Управ» за записаним у пам'яті маршрутом, мітками GPS чи радіомаяками. У планах на зброю та безпеку був дистанційно керований бойовий модуль, але такого в Україні не знайшли. Ще один безпілотний броньований міні-зразок представив Держконцерн «Укроборонпром». Однотонний фантом для вогневої підтримки та евакуації поранених долає брід, розганяється до 38 кілометрів, має запас ходу 20 і оснащено поворотною платформою, денним та нічним прицілами, захищеним каналом керування. Отже, Україна рухається в майбутньому. Майбутнє. За цим активно слідкує світ і пропонує власні розробки. Чеська «Татра» вперше привезла в Київ військове шасі 8 на 8 та пожежну машину 4 на 4 Лінійка їх машин досить широка, і вони готові до випробувань будь-якого зразка із залученням наших силовиків. У нас є розроблена лінійка для 
vajených zakazčíkov značí TT815 CM ili Force i, pa, i to, že mašiny T810, to je linejka nazývajúca Taktik. International Amat Group má výrobničí potúžnosti u Sša i Turečenie. Сюди привезла броньований лендкрузер із рівнем захисту B6. Є у арсеналі виробника і тактичні машини. Один гардіан побудований на шасі Форда, а інший на базі лендкрузер, і ми його називаємо Джос. Він дуже зручний для патрулювання кордону і добре показав себе в Туреччині та Африці. В Туреччині ми продали понад 300 одиниць минулого року. Гардіан дещо більший за габаритами. Ми реалізували більше сотні таких до Іраку. Війна триває, захисники України потребують надійного захищеного транспорту. На жаль, до цього моменту Держконцерн спромігся залучити до АТО лише БТР-3 і БТР-4, розроблені на початку 2000-х. А приватні компанії здатні лише за рік створити сучасний зразок на досвіді Донбасу. І це основний висновок, який можна зробити після відвідання виставки «Зброя та безпека-2016». Тиждень мене швидко, і ми підготуємо для вас свіжий випуск. З нього дізнаєтесь про сухопутну та авіаційну експозиції виставки «Зброя та безпека». Дочекайтесь!